Ito yung second part ng uh, ating video reaction sa latest video ni Dr. Ron. Uy, ang dahil kasi bobo sa Pilipinas. Eh. Yapa-yap, yan ako pinaiintindi ko eh. Okay. Sabi niya, Dok, sabi ko lang magsalita, pati yung mga doktor, sinasabihan mo ng bobo. Eh, totoo naman eh. Karamihan ng medical doctor sa Pilipinas, hindi lahat, pero karamihan ng medical doctor sa Pilipinas, mga bobo. Magaling lang mag-memorize. Paulit-ulit na siya, no? Hindi niyo makapansin yung lahat. Halos karamihan ang videos niya, paulit-ulit lang. Mm-mm. Hindi ko alam po ang antindi ng kanyang anger. Galit sa puso. Price. And then after they memorize, they vomit it out. That's it. Memorize ako nito, tapos mag-exam ako. Pero wala naman silang alam sa buhay. Mm-mm. Itong si Dr. Ron, masakit magsalita. No? Sabi niya, ang doktor, magkabisa lang. Then ivamit lang yung nalaman at kumuha ng exam. Eh, hindi ko alam kung sino ang bobo. Kaya na humusga. Ganun ba ang medicine? Hindi ho ganun ang medicine. Ang medicine ay eh, gumagamit ng utak, gumagamit ng analysis, gumagamit ng emotional intelligence para maging magaling na doktor. Hindi ho memorization lang ang pagdodoktor. Kaya kung kayo ay bata pa, mag-aaral kayo ng medicine at paniniwalaan nyo na magkabisa na magkabisa, eh, malaking kalokohan po yun. Talaga eh, they have no social awareness. Walang alam niya sa nangyayari sa bansa. Ang alam lang niyan, lalo yung mga doktor na ngayon ang ngungupit sa PhilHealth, ang alam lang niyan, mangupit ang mangupit sa PhilHealth. Kasi nga, natu- nag- nagkaroon sila ng degree, yung iba dyan, nagkaroon ng degree, hanggang sa, natu- hanggang sa sumumpa, ako'y nanunumpa, ako'y magdanakaw sa PhilHealth. Wala akong ganun na nanunumpa, na magdanakaw sa PhilHealth. Invention lang niya ho yun. Ayan, yan ang sampaan nila ngayon eh. Diyos ko. Anyway, um, yun ang napapala ng iba na nagpapalo kung kanina-kanino eh, kagaya, nagpapalo kay Adam Betlog, kay Bayot Support, yung mga taong hindi nyo dati pinapalo, pinapalo ninyo eh. Sabi nga sa inyo, i-unfollow nyo yan. Tapos si Adam Betlog, di ba, nung nil- naglabas siya ng video against me, yung unang video nilabas niya against me, sabi niya, vaccines are proven. Proven yung mga vaccines niya, pinag-aralan maigi yan. Really? Adam Betlog? In less than one year, proven? When it takes around 10 to 15 years na ma-prove ang isang vaccine ay safe, gamitin? Tasabihin mo, proven yung vaccine na yan? Pero so far, ano, ang study sa vaccine, very safe siya. Pero as of this time, talagang ano yan, uh, research in progress. Kaya ang sabi ni Dr. Ron, in progress yan. Pero so far, yung mga lumabas na vaccines, Kasi hindi naman ilalabas siya kung hindi safe. Kasi sila rin na madedemanda kung may harmful ingredients yan, may harmful or negative effects sa katawan. Hindi, hindi isasanla ng ano yan. Pero yung sabihin nyo, eh, dahil sa pera, eh, kayo na nagsabi ko nun, kung sa pera. Pero ako naman, bilang doktor, naniniwala ako na hindi maglalabas siya ng gamot kung very unsafe. Gago ka ba, Adam Betlog? Ay, fucking stupid Australian motherfucker. You racist, you racist motherfucker. You, you, you kangaroo-loving Australian motherfucker. Actually, British tong gagong to. Eh. Nagpap- Kawawa naman siya. No? Kawa- ako, sa totoo, hindi ako naaawa kay Dr. Adam. Eh. Nahaawa ko kay Ron. Sobra yung kanyang uh, galit. Galit. Masyado. Naapektuhan na yung kanyang utak na... Kasi so far, a- a- ako sa, ting- sa tagal ko na ho dito, ayoko talaga magsasalta ng negative against other people. Kaya binibigay ko na lang sa inyo ang desisyon kung tama ba itong pinagsasabi ni Dr. Ron o hindi. Alam kong may uta kayo at alam ko ang sagot nyo. Practice na sa Australia. Pero racist yan. Racist yan. Meron nga yung ano eh, meron nga yung video. Eto, papunta tayo kay Adam Betlog ah. Meron nga yung video. You want, ano, sabi niya. Uh, hanap ako ng props kasi gusto ko may props eh. Sabi niya, you wanna, you wanna buy my blender? You wanna buy my blender? You wanna buy my blender? Blender, blender? Parang, gina- ang, ang sinasabi niya, Adam Betog dito, si Dr. Adam. Manapin niyo na lang yun. Australian-based doctor na may partner or asawang Filipina. Ginagaya niya yung mga ano, yung tono ng in-check, yung parang Asian, yung Asian na tono, ginagaya niya. That's fucking racist. 
That's fucking racist. One of these days, gagawa ako ng video, papakita ko yan sa mga Amerikano dito sa Amerika. Mm-mm. Ano pa, no? Talaga yung hatred niya, eh, very palpable. Para gawin mo, gawin mo pa to sa ibang tao. Kasi kung anak ko to, kung anak ko to, ah, hindi ko to sinasabi kay Dr. Ron, kung anak ko to, sabihin ko parang siyang bata na hindi nag-iisip. Pero hindi ko to sinasabi kay Dr. Ron, ah, kung may anak ako, hindi kay Dr. Ron. Kasi wala naman ako karapatang sabihin to kay Dr. Ron. How, what would you say about this guy? This Australian motherfucker, what would you say about this guy? Grabe siya magmura. Ang mahirap niyan, baka balikan siya ni Dr. Adam, baka slander ba ang tawag doon? Kasi mahina din ako sa law. Di ba? Papakita ko yung video niya yun na nagsasabi siya, You want blender? You want, you want, you want blender? Yan, papakita ko yan. Para, para, kasi kung hindi nakikita ng mata ng Pilipino, papakita ko sa mata ng Amerikano at paparinig ko sa inyo kung anong reaksyon ng mga Amerikano. Sa... Gagawin niya yun, ano, para manira pa ng ibang tao. Sa so, nakakita ng tao, nagagawa pa ng further step para siraan ng ibang tao. Na yung mga tao naman ay nananahimik. Walang, hindi naman lalakilala si Dr. Adam. Tama bang gawin ng isang normal na tao yun? Kayo na ho makakasagot. Dahil ayoko nga ho magsalta dito ng negativity dahil, di ba? Sinasabi ni Adam Betlog. Totoo. Papakita ko sa inyo. One of these days, one of these days, ba, sabi ni ano, sa, sa, mana, sa mana Judy, Betlog talaga, tatawa kayo. But, but Betlog? Kasi mukha naman tatang Betlog yung mukha nun eh. Tingnan mo yung mukha niya, may bulbul sa mukha na hindi yung maintindihan. Imbis sa Betlog. Pero si Dr. Adam, tingin ko may itsura naman, gwapo. Kung sa tingin niya yung mukhang betlog, eh, isa lang yan, either malabo ang mata ni Dr. Ron, kailangan niya magsalamin, o kailangan niya mag-unload ng bagay sa kanyang pag-iisip. Kasi alam mo, pag galit ka sa tao, ang tingin mo sa tao yun sobrang pangit. So ito, naunawaan ko naman siya. Pero it's your choice naman eh, kung gusto mong gumaan ang buhay mo kung gusto mong sumaya ka. Sa tingin niyo ba masaya ngayon si Dr. Ron? Sa tingin niyo, masaya ba siya? Paki ano na lang sa comment section ko na lang. Tumubo sa mukha tumubo. Kaya Adam Betlog tawag niya ni, eh. mukhang Betlog mukha niya ni. Eh. Hmm. Uh, siguro iba ang pananaw namin, iba ang mata namin. Baka baka lang ah, malabo na 'yung mata ni Dr. Ron, kaya iba ang tingin niya sa mukha ni Dr. Adam. Di mo, one of these days, one of these days, mag-i-interview ako, in, in, in the near future, mag-i-interview ako ng maraming Amerikano, mga ilang, siguro, mag-i-interview ako mga sampung Amerikano dito. Tatanong niyo siya, anong, anong reaction mo sa, sa tarantadong to? Na... Oo, oh, oh. by the way, no, uh, alam niyo, ang buhay ng tao, may kailang ito, no? Para, lagyan, para gamitin mo pa sa negative activities yung buhay mo sayang naman yung sayang naman kung papalitan mo ng good vibes na lang kasi ha, kaunti na lang ang years natin sa mundo sunod, mabubuhay ka ng negativity, ang akin lang dyan sa mga tao, kung may ganito kayong problema just enjoy your life move on, pray magpatawad buksan ang isip laging magdasal na maliwanagan ang utak natin improve your relationship with other people empathize sympathize help one another and build good relationship yun ang aakin ano para sumaya ang mundo mo para maging successful ka at para maging maginhawa ang iyong relationship with other people Australiano na ginagaya yung tono yung accent ng Asian you wanna buy my blender? You wanna, buy, you wanna buy my blender? Sabihin ko siya, mag- Sa totoo lang, imagination niya ata ni Dr. Ano to, ni Dr. na Chinese ang ginagaya. Ano? Ewan ko. Kasi nakakawin na din ako kay Dr. Ron. Hindi ko napapansin. Na kay Dr. Adam. Hindi ko mo napapansin yun. Pero masyado niyang inano na parang Chinese. Ano, imagination ba niya yun? Magugulat kayo sa reaksyon ng maraming Amerikano dito. 
papakita ko sa inyo, kung hindi nyo nakikita na nilaracist kayo ni Adam Bedlow, papakita ko sa inyo na, na yung, Amerika, yung mga Amerikano na nandito mismo ngayon. So, intayin natin yung video na yun. Kailangan mabidyo yun. Na sila magsasabi sa iyo, this motherfucker is racist. This motherfucker is racist, yo. Gaganon yung mga yan. Papakita ko sa inyo. Kasi hindi nyo nakikita eh. Hindi, oh, ayaw nyo pakita. Ayaw nyo pakain. Tignan kasi nakikinaba kayo ng game credits kay Adam. May nakukuha kayo Adam Betlog. Troll kay ni Adam. Kaya ayaw nyo pakinggan. Pero doon sa mga gusto makinig at gusto malinawan, pakikita ko sa inyo kung gano'ng ka-racist tong gagong to. Right? Hatred, hatred, hatred. Super, super, super. Ang dami kong ginagamit na curse words ngayon. No? Kasi totoo naman eh. Kasi gago naman talaga yan. Walang niyang, walang niyang racist yan. Motherfucker yan eh. Kung pinapalo niyo yan, i-unfollow niyo na. Hindi magandang ihemplo yan. Si Bayot Support. By the way, si Dr. Ron ba eh magandang ihemplo? Yes or no? Na nakinabang lang kay Moka Uson, huwag nyo na i-follow yan. I-unfollow niyo na yan. Nangihingi ng donation niyan sa inyo tapos kinikip niya yung pera. Magnanakaw yung gagong yung kalbo na yan. Alright. Uh, pointing fingers. Very judgmental. Hindi magandang ugali yun para sa akin. Kasi ako nga po ay nagtuturo ng personal development. Isa yan sa mga tinuturo ko. Just be good to other people lang. Guys, nililinaw ko lang sa inyo na hindi tayo galit sa gobyerno. Nililinaw ko lang sa inyo yung karapat ng pantao natin is importante. Importante na pinaprotektahan ng gobyerno natin yung karapat ng pantao natin at hindi dapat tayo na-restrict. Hindi gaya ng ginagawa sa Pilipinas ngayon. Kaya nga, magprotesta kayo in any way that you can. Ako nagpaprotesta ako in a way na hindi ako uwi ng Pilipinas hanggang hindi na tinatanggal. Pero kung nagpaprotesta siya, sana umuwi siya para ma-feel ng mga kasamahan niya dito sa Pilipinas yung leadership niya. Paano ka magpaprotesta basta-basta na andyan ka? Kala ko ba hindi siya galit sa gobyerno? Ba't siya magpaprotest? Medyo naguguluhan din ako sa ano niya, no? sa kanyang mga sinasabi. Hindi siya against sa gobyerno, ba't kailangan magprotest? At paano magpo-protest? May, sa akin, if you have this feeling of protesting, pwede na maumi sa Pilipinas. Show your leadership to your followers. ba diba? Basta gawin nyo lang na legal. Kasi pag illegal, ano yan, assembly, pwede kayong hulihin. Yung 10-day ban sa mga balikbayan. They could go fuck themselves. Protesta ako dyan. Hindi ko sasuporta yung sindikato na yan. Pwede bang pagbigyan niyo ako, tatawahanan ko si Dr. Ron pag bumalik siya na nag-quarantine? Ha? Sinabi ko na ha? Tingnan natin kung kakainin niya yung kanyang sinabi. Yan. Kayo, kung nasa Pilipinas kayo, di ba, siya sabi nila, uh, siya sabi nila, ano, magpabaccinate kayo. Bibigyan namin kayo ng grocery. Huwag niyo suportahan. Sindikato yan, huwag niyo suportahan. Mm-mm. Kung mayroong mga giveaways, tanggapin niyo, grasa yun eh. Kung sa tingin nyo, hindi siya grasa, di ba yung tanggapin, nasa nyo naman eh. Pero yan ay bigay naman yan, hindi nyo naman ninakaw yan. Incentive yan ng gobyerno kasi nga kunti na nagpapavaccinate. Eh, kasi nga ang gobyerno naniniwala na uh, ang vaccination malaki ang matutulong sa Pilipinas para labanan yung virus. Ako as a doctor din naniniwala ako sa vaccination. Kung hindi kayo naniniwala, basa-basa din. Ah, ba- bakit kailangan magpa-grocery? Bakit kailangan magpa-raffle? Bakit kailangan gumaya sa Amerika? Ang Amerika, ganun din eh. 5 million lottery, masasali ka pag nagpa-vaccinate ka sa New York. 1 million a month sa Ohio. Mananalo ka ng 1 million, ah, 1 million a day. 1 million a day, kapag nagpa-vaccinate ka at na, 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 nakuha ka sa lottery, mananalo ka ng 1 million sa Ohio. Sa Pilipinas, ghetto version, squatter version. Bibigyan namin kayo ng grocery worth 1,000 pesos. Just appreciate the gifts, no? Huwag na tayong, ano, total pagkain din naman yan for ourselves and for our families. Get the, ano, the benefits, the benefits, di ba? Bibigyan namin kayo ng pangkabuhay, ang package worth 1,000 pesos. Isugal nyo lang ang buhay nyo. Yun ang... Mm-hmm. Sa kanya kasi, si Dr. Ron, ang pagbaksin is sugal. Okay, hindi natin matatanggal sa utak na yun, eh. Naka-ingrain na sa mga... Uh, sa white matters, di ba? Sa kanyang mga frontal lobe, temporal lobe, occipital area. Fine point eh. Isugal nyo lang ang buhay nyo. 
magpabaksinate na kayo ngayon. Isugal nyo ang buhay nyo. Bigyan namin kayo ng maliliit na bagay. Pero kasi kami, marami kami nakukuha dito sa baksin na to. Marami kami kinikita dito. Kami nasa pwesto, marami kami nakukuha ng pera dito. Kayo... Pag ito na false accusation, iiyak to. Anyway, kung meron siyang basis, pakita niya yung basis niya. Na marami kumikita. Give the names. Kasi pag nag-false accusation ka, sabit ka nito. Pero mahirap din to eh. Sino naman na ang magde-demanda sa kanya? Dahil wala naman siyang binibigay na name. ba? Diba? Mahirap yun. Mahirap tong ginagawa ni Dr. Ron. Nag-accuse ng walang names. Malay natin, baka nag i lang siya, ba? Diba? Di ate alam. Yung mga Pilipino, kayong pagkakakitaan namin, true lottery. Oh, kita nyo naman, bibigyan namin kayo ng motor, bibigyan namin kayo ng bahay at lupa. Really? Aanihin mo ang bahay at lupa kung papay ka na. Aanihin mo ang bahay at lupa kung... By the way, wala pang namatay ah, sa Pilipinas. According to DOH, kung di kayo naniniwala, di ko makay pinipilit. Walaan sa taong pag-iisip. Aanihin mo ang bahay at lupa kung, 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 kung uh, disabled ka na. Sige nga, aanihin mo lahat yan. Pilipinas. Ang ano dyan is the risk. Gano'n ba kalaki ang risk ng death? Kasi si Dr. Ron, hindi niya alam ang risk of death. Nananakot siya, pero hindi niya alam ang risk. Kanyari, sa 1 million na bakunahan, ilang ba ang namatay? Kasi pwede nga may namatay. Kasi hindi naman perfect ang mga gamot. Okay? Ano ba ang gusto mo? Yung possible COVID na severe or yung risk of death? So, iwe-way mo yan. Pero ako, bilang matalinong doktor, nagpa-vaccinate ako. Dahil naniniwala ako sa vaccine, di ba? Nasa inyo na, kung ayaw magpa-vaccine, walang pilitan. Magaya, ghetto version, squatter version. Huwag ka makisabay, Pilipinas. Mahal kong bayan, huwag kayo makisabay. Hindi kayo, aminado naman tayo, hindi tayo mayaman, hindi tayo mayaman basa. Huwag ka makisabay sa Amerika. Mayaman ang Amerika, rich kid ang Amerika. Ang Pilipinas tayo, palaboy lang. Wag... Uh, Dr. Ron, sa sinabi mo palaboy lang ang mga Pilipino, mga Pilipinas, uh, hindi ko lang kung saan mo pinanggagalingan yung mga pinagsasasabi mo. No? Sana ma makarating tong video sa'yo. Ayoko namang ilagay ito sa website mo kasi bilang paggalang na rin sa'yo, website mo. Pero sana makarating ito sa'yo na yung pinagsasabi mo Eh, ano ba ang napaka-negative yan for the country. Para sabihin mo yan, eh hindi ko alam kung tayo ay squatter sa Pilipinas, bakit ka nag-business dito? ba? Diba? Ba't ka tumira ng Pilipinas kung squatter lang ang Pilipinas? So, kino, kino, ano, nagko-contra dika doon sa action mo, ba't ka nag-business dito kung squatter pala tayo dito, di ba? Siguro, mas maganda para gumanda buhay mo, ka nang pumunta ng Pilipinas para di mo ma-feel yung pagiging squatter according to you. Kung tayong gumaya, kung di natin kayang gayahin, di ba, gawin natin ang paraan na tumulong lang tayo sa mga kapwa natin, huwag nang pagkaperahan ang kapit, ang mga ang, 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 ang kababayan natin, pinagkakaperahan pa eh. Pinagkakaperahan pa ng mga nasa pwesto eh. Sino? Sino sila? nag i ba siya? Wala siyang pangalan eh. So sa akin, he is just inventing this. Walang pangalan eh. Sino hulaan? Sino ba nasa pwesto? Ang dami nasa pwesto. Sino dun? Natatakot ba siya? Kasi kung nasa iyo naman ang truth, ba't ka matatakot? ba? Diba? So natatakot siya. Baka hindi niya alam ang truth. Baka lang. Kung talagang kailangan natin yung vaccine na yan, tayo na mismo ang pipila. Alam natin sa utak natin, matatanda na tayo, we're all... Ad Oo, tayo naman ay matatalinong mga tao, di ba? Kung matalino kang tao, sa tingin ko, nakapagbasa ka, nag-research ka, at alam mo na ang bakuna ay kailangan natin. Kung hindi mo nabasa yun, eh, most likely hindi ka nagbasa, hindi ka nag-research, Naniwala ka sa mga sabi-sabi ng kapitbahay which is very harmful lalo na kung di naman doktor ang nagsalita. Walang scientific basis, purong ngak 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 lang. Naniwala ka naman eh napaka kawawa naman ang ewan ko sa iyo. Kung 
na, ano yan, nasa inyo yan. Kung ayaw nyo mag-research, okay, magpabakuna. Nasa inyo rin. Hoping sana huwag kayong tamaan ng ba, ano, severe or moderate kind of COVID infection. Adults, alam natin na kailangan natin pumila kasi kailangan natin maging safe. Kailangan natin, kailangan natin magpabaksin. Pero alam natin na hindi natin kailangan yung vaksin. Eh. Alam na, alam ng karap. Alam po namin, dahil kami nga po ay matatalinong tao, alam namin na kailangan magpavaksin. Diba? Maraming tao anti-vaksin kasi nga hindi nagbabasa eh. Nakikinig kung saan saan mga tao na nagsasalita ng anti-vaksin. Diba? Meron pang nialagay dito yung magnet. Pinagdolo ko nyo ba kami? TikTok. Paramihan, hindi natin kailangan ng vaksin. Kailangan po natin ng vaksin. Kaya itong gobyerno nagpaparakol, gumagaya sa ano, gumagaya sa Amerika. Nagiging social climber. Social climber. Oo, sana huwag na siyang bumalik sa Pilipinas. Kasi yung pananalita niya, hindi na maganda for the Philippines eh. Yan ang tawag sa mga yan eh. Hindi naman dapat ay kigaya, sumasabay pa eh. Social climber. Sige, sabi ni ano, sabi ni Shining Star dito, si Villar magpaparakol ng house and lot. Uh, tingin, sa, tingin sa lahat na mga may hirap tanga. Yes! Ginagawa nila tayong tanga. Kala nila porke mahirap tanga. Yun ang iniisip ng gobyerno. Ah, sige, parakol tayo. Gehay natin yung Amerika. Makisabay tayo kasi social climber tayo eh. Di ba? Sabi ni Michael Glory. Doc, dito sa amin sa BT, may offer yung mga mag magpabaksin ka. Bibigyan ka ng 2K at may kasamang cellphone. Wow, 2K. Totoo ba yun? Ay baka ay malalayong lugar yan kasi Quezon City ako, hindi ko alam kung totoo ako, di ba? Mayroong magsalita. Okay, may kasamang cellphone. Sige, aalim yung 2K mo, aalim yung cellphone mo pag, -dis pag dispalinghado ka na, pag disabled ka na, kapag kawala ka na sa ulirat, pag patay ka na, aalim mo yan. Sige, hindi parang proven yung vaccine na yan eh. Ang daming adverse reactions, side effects at pwede ka mamatay. Hindi sinasabi sa Pilipinas yan. Kasi sabi lang na, mag-join kayo, magpa-vaccinate kayo, bibigyan namin kayo. Pero kasi nga, eh, yung, ano, yung risk, dapat sinasabi niya. Di ba? Ng, ng parafol, bibigyan namin kayo ng bahay at lupa, bibigyan namin kayo ng ganito at ganyan. Bibigyan namin kayo dalawang libo sa cellphone. Wow! Ghetto version, squatter version. The government should be protecting its people. Hindi dapat pinagkakaperahan ng gobyerno ang mga tao niya pinoprotektahan niya dapat tao niya hindi hindi gobyerno ang nagbibigay ng rights pinoprotektahan ng gobyerno ang rights ng bawat tao cause we the people tayong mga tao ang may power ang may karapatan we the people okay hindi hindi sinabi na we uh, we the government no it's we the people nasa ano yan nasa constitution ng Pilipinas yan basic yan basic yan mga tol Basahin nyo na lang yung Constitution ng Pilipinas, i-google nyo na lang, nandun naman eh. Hindi nyo makalaan basahin lahat, kaya yung simula lang. Para maintindihan nyo, sino ba talaga may power? Gobyerno ba? O yung mga tao? Intindihan nyo lang. Yun lang, konti lang, konti lang mabasahin nyo. Maintindihan nyo na. Hindi nyo kalaan maging lawyer, hindi nyo kalaan mag maging kung ano-ano pa. Okay? Kaya kayo mga lawyer dyan, ini-encourage ko magsalita kayo. Amira, narinig ko na sasalita si Atty. Gadon. Kasi yung mga lawyer sa Pilipinas, matatalino. Ginagamit ang utak. Yun na nga sa tingin ko ha. Kaya sulat ako sa mga lawyers dyan. By the way, yung mga lawyers naman natin, kung meron kayo nakikita ang mali sa gobyerno, edi kayo ang magaling sa law, kayo ang maggawa ng uh, legal ways para mapigil itong mga, kung meron mang mga walang niya sa gobyerno natin. Kasi kami namang mga mamamayan, lalo na ako, doktor, hindi kami magaling sa law. No? Kaya yung mga lawyers dyan, saludo ako sa inyo. Kaya naniniwala ako na mga lawyer sa Pilipinas matatalino. Matatalino sila. Tingnan natin sa sagwihin ni Dr. Ron. Totoo lang, si Atty. Gadon lang narinig ko na sasalita eh. Kaya yung mga lawyer magsalita naman si kayo. Si Gadon ba yung ano? Hindi ako siguran. Si Gadon ba yung sabi ng bobo? Siya ba yun? Matalino ba yun? Ewan ko. Porque officers of the court kayo, hindi na ay magsasalita. Kasi tatakot kayo madisbar. Eh kung magsama-sama kaya kayo, magsama-sama kaya kayo para ipa ipa ipaglaban yung karapatan ng tao ng mga Pilipino, ano kaya mangyayari? Tingin ko, tingin ko may ano eh. Tingin ko, tingin ko may mangyayari maganda kung magsasama-sama ang mga abogado sa Pilipinas eh. Di ba? 
Ako, ako, in-encourage ko yung mga... Kasi nga, mga bugas sa Pilipinas, matatalino. No? Matatalino sila. Hindi sila basta sumusunod sa mga taong off-way. Off Diba? Off-way ba tawag doon? Uh, yung mga dating law professors ko, magsalita sila eh. Kaya na, syempre, alam ko, nintindihan ko, tatakot sila mawala ng kabuhayan eh. Kasi livelihood nila yan eh. Kasi ang, ang, ang lawyer kasi sa Pilipinas, it's their, their own. Ako, naniniwala ako, pag ang mga lawyers, naniniwala sa bagay, paglalaban nila yan, kasi nga, ang mga lawyers, matatalino. Officers of the court. So, pag, pag, puma, pag lumaban sila sa government, nagsalita sila against the government, pwede sila tanggalan ng lisensya. Mad- Hindi ho. Unless na... Mali yung ginawa mo, unlawful. Tatanggalan ka ng lisensya kahit nga doktor eh. Diba? Kahit magaling yung doktor, pag nagkamali yan ng desisyon o nagkaroon ng illegal or immoral activities, pwede tanggalan ng lisensya. Hmm. Nga lang, maraming matatalinong doktor, maraming matatalinong abogado, tsaka mga career people, mga professionals. Kasi sila ginagamit nila ang utak nila didisbar sila. Kaya tatakot sila. Anyway guys, kaya hindi na ako nag-abogado kasi ayoko mag-i- ayoko mag-i- ano yan. I don't wanna be a bitch of the government. Of the, the Philippines. Grabe, no? Pag daw naging abogado ka, magiging bitch of the government. Of the Philippine government. Magiging bitch ka lang ng Philippine government eh. Para sa akin ha. Kung maging lawyer ako, magiging bitch lang ako yan eh. Huwag na lang. Diba? Salamat na lang. Hindi siya naging abogado. Thank God. Buti na lang. And imagine nyo, makapagsalata kasi officer of, the, officer of the court na ako. Fuck that. I don't want to be a bitch of the Philippine government. Anyway guys, intindihin niyo, may karapatan pa ang tao tayo. The government does not give rights. The government protects our rights. Pinaprotektahan ng gabihan ang rights natin. Hindi silang nagbibigay ng rights. So yung, yung driver's license, hindi yan privilege. Karapatan natin yan. Yung, at the same time, kung nagbabayad tayo ng taxes, sa, nagbabayad tayo ng buwis, sa business natin, sa, sa, sa trabaho natin, nagubay tayo ng buwis, we're contributing to the government para sabihin na ano ba na... Ako nga, nagbabayad ako ng tax eh. Legal taxes. Malaki. Ambag mo. Marami kami ambag. Nagbabayad kami ng taxes, motherfucker. Huwag mo, huwag mo akong tanong ganyan. Diba? Kayo, ano na ambag kayo? Kayo nasa pwesto. Ang dami dahil yung pera. Na trillion, trillion. Asan yung dinala yung mga pera na yan? Trillion ba ang pera? Nakita mo ba yung kanilang bank account? Nakita mo ba yung kanilang safe? At masabi mo, trillion-trillion ang kanila nakuha sa gobyerno. Accusation of, ano yan, with basis or none. Tingin ko, no basis eh. Hindi naman yung nakita eh. Talo sa korte yun. Yan. Yun ang maganda tanong sa kanila eh. Trillion-trillion, ang pera ninyo, sa nyo din nila yan. Stop following Adam Betlog. Stop following Bayot Support. Hindi sila magandang ehemplo sa inyo. Ang tanong ko lang, eh, oh. maganda bang ehemplo si Dr. Ron? Sa mga fl- followers niya, yes. Sa mga hindi followers, alam niyo na ang sagot. Kaya yun lang. Until next time, bye.